আশা করছি সকলে খুব ভালো আছেন এই মুহূর্তে এমন একজন ব্যক্তির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব আসলে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো কিছু নয় তিনি বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য সুপরিচিত একজন ব্যক্তি তিনি একজন অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট কলামিস্ট লেখক এবং উল্লেখযোগ্য আমাদের স্বাধীনতার পর বা এই বাং স্বাধীন বাংলাদেশের যে কজন বিশিষ্টজন রয়েছেন তার মাঝে উন্ন অন্যতম উনি সমাজ নিয়ে ভাবেন সমাজের মানুষের কথা চিন্তা করেন এবং সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন তিনি আমার আপনার সবার সুপরিচিত শ্রদ্ধেও অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আচ্ছা ভালো ঠিক আছে ভালো তোমার কথা তুমি অনেক কথা বললে আমার সম্বন্ধে এবার তোমার কথা শুনি হ্যাঁ স্যার আপনি তো অনেকগুলো কাজ করেন তার মাঝে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার লেখালেখি করা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করা তো সার্বিকভাবে লেখালেখিটা আপনার কাছে আসলে কি আপনি কি হিসেবে লিখছেন বা কি ভেবে লিখছেন কেন লিখছি এটা হচ্ছে কেন লিখছি এইটা হলো একটা কথা তো কেন লিখছি যদি বলো তাহলে বলা হয় যে লেখা আমার অভ্যাস বা লেখা আমার অনুপ্রেরণা বা লেখাই আমার বিনোদন এগুলো আমি বলতে পারব কিন্তু আমি কেন লিখি কেন লিখতে এলাম এটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয়ে যায় এই জন্য এসছি লেখার জায়গাতে যে আমার কিছু বলার আছে এবং এই বলাটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে এই বলাটার মধ্যে তো কল্পনা থাকবে চিন্তা থাকবে কিন্তু এই বলার মধ্যে আমি অনুভব করি যে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ন্যায় অন্যায়ের বোধ আমার মনে হয় যে আমি ছেলেবেলা থেকেই ভেবেছি যে অনেক জিনিস আমি দেখছি যেগুলো কেবল অসঙ্গত নয় যেগুলো অন্যায় এবং এই যে অন্যায় জিনিসগুলো দেখছি এগুলো আমার মনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তখন অল্প বয়সের অত পরিষ্কারভাবে বুঝিনি যত বয়স বেড়েছে ততই বুঝেছি যে এই অন্যায়টা বদল করা দরকার এই ব্যবস্থাটাকে অসঙ্গতি না অন্যায় যে ব্যবস্থা সেইটাকে দূর করা দরকার এবং সেই জন্য একটা সমষ্টিগত উদ্যোগ দরকার আর এই সমষ্টিগত উদ্যোগই হচ্ছে আমার লেখার অংশ যে আমি এই লেখার মধ্য দিয়ে অনেকের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছি এবং এই অনেক মানুষ ছাড়া যে যাকে বদল করা যাবে না সেইটা তো আমি বুঝতে পারি এবং ওই মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এটা কেবল তার সাথে থাকা তারকে তিনি যা ভাবছেন বা তার যা ভাবা দরকার সেইগুলো ও মানে সেইগুলোকেই আমি যেন প্রতিফলিত করছি বা তাকে হয়তো আরেকটু জিনিসটা আরও তার কাছে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি কাজে মূল জায়গাটা হচ্ছে ন্যায় অন্যায়ের বোধ আমার ধারণা যে ওই বোধ থেকেই আমি এই লেখা এবং আমি এই জন্য আমার আমি প্রথমে গল্প লিখতাম উপন্যাস লেখারও চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি গদ্যই লিখি মূল কথাটা হচ্ছে যে গদ্যই লিখি গদ্য লিখি এই জন্য যে আমি মনে করি যে এই চিন্তাগুলোকে আমার যে ন্যায় অন্যায়ের বোধ থেকে উদ্ভূত যে চিন্তাগুলো আছে সেই চিন্তাগুলো এই গদ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে এবং আমি এই জন্য খবরের কাগজেও লিখি যেটা তুমি উল্লেখ করলে বা আমি এই জন্য সবসময় লেখার চেষ্টা করি পত্রিকা সম্পাদনা করি এবং আমি পত্রিকা আমি অনেকগুলো পত্রিকা সম্পাদনা করছি এখনও করি তার কারণ হচ্ছে আমি মনে করি যে ওই মানুষের কাছে যাওয়া দরকার এবং এবং মানুষের সঙ্গে মেলা দরকার এটা কেবল ওই ব্যক্তিগত মেলা মেলা নয় চিন্তা দিয়ে আবেগের সাথে এবং একটা স্বপ্নকে ধারণ করে মিলিত হওয়া এই মিলিত হওয়ার আগ্রহ থেকেই আমার মনে হয় আমি লিখি স্যার আমরা গ্রহণ তো করে অথবা ইতিহাস ঘেটে দেখেছি যে একাত্তরের উত্তর বা একাত্তরের সময়কার যখন সংগ্রাম চলছিল তখন কিন্তু বাংলাদেশের সকল লেখক সাহিত্যিকরা একযোগভাবে কাজ করেছেন তারা লিখেছেন দেশের পক্ষে লিখেছেন দেশ স্বাধীনতার পক্ষে লিখেছেন কিন্তু এখন আমরা এখনও কিন্তু সেই একাত্তরের মতো কিন্তু অনেক কিছু হচ্ছে যেটাকে আমরা দৃষ্টান্ত বলছি না আমরা অনেক সংঘর্ষ দেখছি হত্যাল অবরোধ দেখছি সব কিছুই দেখছি কিন্তু তখন দেখি যে কেউ একত্রিতভাবে কাজ করতে পারছে না অন্যায়টাকে অন্যায় সবাই বলছে না ন্যায়টাকে সবসময় সবাই ন্যায় বলছে না তো এই যে লেখক সাহিত্যিকদের মাঝে বিবেক এর কারণটা কি হতে পারে আচ্ছা একটা কথা কিন্তু সত্য যে আমরা এই যে একাত্তর সালে বলি সব মানুষ লেখক যে বুদ্ধিজীবী যে এই এর পক্ষে ছিলেন তা কিন্তু নয় ওই পাকিস্তানের পক্ষেও লোক ছিলেন বা চুপে চুপে লোক ছিলেন তারা কিন্তু ওই ব্যবস্থাটাকে মেনে না এখন প্রশ্নটা হচ্ছে 
ব্যবস্থাটাকে মেনে নেওয়া এবং ব্যবস্থা যে সুযোগগুলো দিচ্ছে সেই সুযোগগুলো গ্রহণ করা এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যেটা হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে যে আমাদের জন্য সুযোগ কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে আমরা যারা লিখতাম বা লিখি বা লেখার কথা ভাবি তারা এত সুযোগ আগে কখনো পায়নি যে আমরা মিডিয়া অনেক প্রসারিত মিডিয়া থেকে টাকা পাওয়া যায় আমরা মানে বিদেশে যেতে পারি আমাদের যে পেশাগত জায়গা সেখানেও আমাদের উন্নতি হয় এই যে স্বাধীনতা মানেই হলো যে অনেক সুযোগ এসে যাওয়া এবং এই সুযোগগুলো আমরা আশা করিনি স্বাধীনতা যে জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না এবং এই স্বাধীনতা যে মানুষের মুক্তি আনবে এই কথাও আমরা ভাবতে পারিনি এবং মুক্তি আনেনি কাজেই এই ব্যবস্থাটা ইতিমধ্যে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কথা আমি বারবারই বলছি সেই সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা আরও নৃশংস হয়েছে সে সুযোগ দিচ্ছে একদিকে আরেক দিকে সে স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে যে এখন আমরা তার বসংবদ হচ্ছি তার পক্ষে অজান্তেই হয়তো বলছি এই ব্যবস্থার পক্ষে এই ব্যবস্থা বদল করার জন্য যে চেষ্টা সেই চেষ্টাটা সামগ্রিকভাবে নেই এবং এই চেষ্টাটা হচ্ছে দুটো জিনিস হবে আমি যদি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাই একটা হবে যে আমার যে ওই সুবিধাগুলো পাচ্ছি সেই সুবিধাগুলো আমি পাব না আরেকটা হবে যে রাষ্ট্র যেহেতু এই ব্যবস্থার রক্ষ রাষ্ট্র কিন্তু আমার এই তৎপরতা থেকে ভালো চোখে দেখবে না হয়তো উপেক্ষা করবে নয়তো বেশি যদি আমি এগিয়ে যাই তাহলে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে উপেক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ এই দুই কাজ করবে কাজে আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এই ব্যবস্থা সুযোগ এসে গেছে আবার সুযোগ নিলে আমার অনেক ভালো সুযোগ না নিলে আমার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা এইটে আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের এটা চিন্তা করতে হবে যে আমরা এই জনপদ এত দরিদ্র এত অধপতিত প্রায় মানে বলতে ভালোবাসি যে আমরা অভিশপ্ত এইখানে ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়াবার কোনো জায়গা নেই এবং এইখানে যে এমন কিছু রাষ্ট্র মানুষকে এমন নিরাপত্তা দেয় না যে সে তার সম্পত্তি যদি না করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদি না করে তাহলে সে যে তার নিজের ব্যক্তিগত জীবন এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের জীবনকে নিশ্চিত করতে পারবে এইটা নেই কাজেই তাকে ওই ওই যাতে তার সম্পত্তি বাড়ে সম্পত্তি বাড়া বাড়াতে হলে ওই সুযোগ নিতে হবে এবং বিপদে পড়তে হবে না এই জায়গাটাতে হচ্ছে যে গোটা ব্যবস্থাটা হচ্ছে মুনাফা লোভী ব্যবস্থা নিরাপত্তাহীনতার ব্যবস্থা একদিকে মুনাফার সুযোগ আছে আবার আরেক দিকে নিরাপত্তাহীনতা আছে এই প্রেক্ষিতে আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্যার একটা খারাপ কিংবা কিংবা ভালো একটা ঘটনা একটা নির্মম কিংবা মমতার মূল একটা গঠন এটাকে সমর্থন করা আর একটা হচ্ছে সমর্থন না করা আর একটা হচ্ছে একটা সত্য বিষয় সংস্কৃতির একটা বিষয় অথবা ভালো একটা বিষয় সামাজিক একটা বিষয়কে আড়ালে রাখা এটাকে নিয়ে আলোচনা না করা দুটো আলাদা একটা চ্যাপ্টার আর একটা অধ্যায় তা আমরা দেখছি এখনকার লেখক সাহিত্যিকরা কিন্তু দুভাবে কাজ করছে একটা হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য কিনে ধরছেন না ভালো বিষয়গুলোকে ধরছেন না আপনি যে বললেন যে সরকারকে একটু সমাপ্ত করা বা মুনাফার লাভ মুনাফার লাভের জন্য কাজ করা দুটো কিন্তু আমাদের জন্য একটা বিদ্রুপ সৃষ্টি করছে আমাদের সমাজে একটা হচ্ছে আমাদের দেশে ভালো কাজও হচ্ছে আবার খারাপ কাজও হচ্ছে তো একটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা বেশি হয় যেটা হচ্ছে সমসাময়িক বিষয় না এখন যেটা হচ্ছে যে ভালো কাজ তো হচ্ছে ঠিকই আছে ব্যক্তিগতভাবে ভালো কাজ কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ভালো কাজ করার কোনো সুযোগ তৈরি হয়নি যে এখন যেমন যে সব প্রতিষ্ঠানই কিন্তু এখন তার দায়িত্ব পালন করতে পারছে না এবং একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে যে ভালো কাজ করা যাবে এইতে কঠিন হয়ে যাচ্ছে এখন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে থেকে ব্যক্তিগতভাবে ভালো কাজ করতে হচ্ছে তো এই জন্য যে ভালো কাজের প্রতি সমর্থনও দেওয়া যাচ্ছে না যে কেননা ওই সমষ্টিগত ক্ষেত্র তৈরি হয়নি তো এখন যে মিডিয়ার কথা তো এখানে আসবে যে মিডিয়া তো এক ধরনের কথাই বলে মিডিয়া যদি এই যে আমরা যদি বিপরীত মত বা ভিন্ন মত এইগুলো তো মিডিয়া প্রশ্রয় দেয় না এবং এইগুলো তো রাষ্ট্র প্রশ্রয় দেবে না মিডিয়াও প্রশ্রয় দেবে না কাজেই যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে সমষ্টিগত চেষ্টা এবং সেই চেষ্টা কিন্তু রাজনৈতিক চেষ্টা এবং রাজনৈতিক চেষ্টাটার লক্ষ্য কি এইটা দলাদলির ব্যাপার না দলাদলির রাজনীতির কথা বলছি না এই রাজনীতির লক্ষ্য হবে যেটা এই ব্যবস্থাটাকে বদলানোর রাজনীতি সেই রাজনীতি এখন দুটো ধারা আছে একটা ধারা হচ্ছে এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করা আর একটা ধারা হচ্ছে এই ব্যবস্থাটাকে বদলানো এখন মুখ্য রাজনীতি হচ্ছে এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার রাজনীতি ব্যবস্থাকে বদলানোর যে রাজনীতি সেটা ক্ষীণ 
এবং সেইটাকে যাতে ক্ষীণ হয় সেইটা চেষ্টা করছে ওই যে রাষ্ট্র চেষ্টা করে মিডিয়া চেষ্টা করে দুর্বল করে দেয় বিচ্ছিন্ন করে দেয় কাজেই আমাদের বুঝতে হবে যে একসাথে না হলে লেখকও মানে লেখক তো কোনো একলা প্রাণী নন মানে একলা তো পাখি না যে সে মনের সুখে গান গাইবে তো সে তাকে সে তার এই সামাজিকভাবেই বাঁচে এবং সমাজের মধ্যে থেকেই সে লেখে বা সে চিন্তা করে কাজে এই সমাজটাকেই বদল করতে হবে সমাজের মধ্যেই উপযুক্ত নয় যে কবিতা হোক গদ্য হোক গল্প হোক বা বই হোক এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মানে সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা কিছু যেমন তারা লেখছেন না যারা সিনিয়র আছেন না আমি তো খারাপ ভাবে দেখবো এবং আমি তো লেখার ক্ষেত্র দেখছি না তুমি তো পত্রিকার লোক এখন পত্রিকাতে যদি উপসম্পাদকীয় লেখা হয় ওই উপসম্পাদকীয় জায়গাটা ছোট এবং উপসম্পাদকীয়টা পত্রিকা যেটা পছন্দ করে সেইটার উপরই সেইভাবেই লেখা হয় এবং পত্রিকা পছন্দ করবে না এমন জিনিস সেই জিনিস পছন্দ করবে না যে জিনিস রাষ্ট্র বা ব্যবসা বা বিজ্ঞাপনদাতা অপছন্দ করে কাজে এই জিনিসটা গোটা জিনিসটাই হচ্ছে একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম জায়গা যেখানে সারা পৃথিবী জুড়েই এটা চলছে যে মত প্রকাশে যে স্বাধীনতা আছে এটা পৃথিবীব্যাপী খর্ব হচ্ছে রাষ্ট্র খর্ব করে তার যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবসায়ীরা পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীরা করে তাদের ব্যবসার সাহায্যে তারা যারা এই কাজটা ভালো কাজ যারা এইটা তাদের পক্ষে লিখবে তাদেরকে তারা পুরস্কার দেবে যারা এর বিপক্ষে লিখবে তারা তাদেরকে তিরস্কার করবে কাজে এইটা মূল কথাটা হচ্ছে যে এই ব্যবস্থাটার বদল করতে হবে এবং লেখকদের দায়িত্ব হচ্ছে যে এই ব্যবস্থাটাকে মেনে নেয়া নয় এর বিরুদ্ধে এর ভেতরে যে একটা বিক্ষোভ আছে সেই বিক্ষোভটাকে ধারণ করা অসন্তুষ্ট মানে লেখক কখনো সন্তুষ্ট না সন্তুষ্ট যে মানুষ সে মানুষ লেখক হয় না এখন সন্তুষ্ট কোন দিকে ব্যক্তিগতভাবে সন্তোষের একটা ব্যাপার আছে সমষ্টিগত অসন্তোষের ব্যাপার আছে হ্যাঁ তো এখন লেখককে সমষ্টিগতভাবে অসন্তুষ্ট হতে হবে যে সে কেবল ব্যক্তিগত মানে মুনাফা হচ্ছে না এই অসন্তোষ না তাকে দেখতে হবে যে সমষ্টিগত যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা যে সেই আকাঙ্ক্ষার কাছে আমি যেতে পারছি কি না তার যে স্বপ্ন দেশের মানুষের যে স্বপ্ন সেই মানুষের সঙ্গে আমি যুক্ত হতে পারছি কি না ওই সংযুক্তি যদি না ঘটে তাহলে আমার সব লেখাই নিষ্প্রাণ জিনিস এবং এটা পণ্য এটা আমি একটা বিক্রি করছি পণ্য বিক্রি করছি কিন্তু এটা মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করছে এটা হচ্ছে রাষ্ট্রিক বিষয় আর আমি লেখক সাহিত্যিক আরেকটা বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই যে আমরা আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা যদি চিন্তা করি প্রযুক্তির সহজলভ্যতার আগে যদি চিন্তা করি লেখক সাহিত্যিক মানে আপনাদের জেনারেশন আপনার সমস্যা সকলে কিন্তু পাঠক তৈরি করতে পারছে যেমন আমি আপনার একজন পাঠক আপনার লেখা আমি করি কিন্তু এর পরবর্তীতে যারা কাজ করছেন এখন বা এই সময় আপনাদের সময়কায় কিন্তু নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছেন বা বই বেরোচ্ছে একজনের একটা দুইটা তিনটা বই বেরোচ্ছে কিন্তু পাঠক কিন্তু এক দুই করে বেরোচ্ছে না হ্যাঁ তুমি এই বন্ধাত্ম তুমি যেটা বলছো সেইটার নাম হচ্ছে বন্ধাত্ম এবং এই বন্ধাত্ম সর্বত্র দেখা দিচ্ছে এখন যদি বলো যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা নাই আমাদের প্রকাশনাগুলো কোনো প্রাণহীন আমাদের লেখাগুলো কোনো আকর্ষণহীন তার কারণ হচ্ছে বন্ধাত্ম দেখা দিয়েছে এবং এই বন্ধাত্ম হচ্ছে পুঁজিবাদের বন্ধাত্ম এই বন্ধাত্মটা দূর করতে হবে এইটে এইটার কথা মানুষ অনেক দিন ধরে বলে আসছে যে ওই বিশ্বযু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই বন্ধাত্মের কথা বলা হচ্ছে এই বন্ধাত্ম ক্রমাগত বেড়েছে এখন এই বন্ধাত্মটাই দূর করতে হবে এবং বিশ্বব্যাপী এখন যে এক আদর্শের আধিপত্য আগে তো একটা সমাজতান্ত্রিক পথ ছিল সেইটা যে এখন নাই কার্যকর নাই দৃশ্যমান নাই ওইটা হচ্ছে আরেক জিনিস যেখানে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এখন পুঁজিবাদ তার দৌরাত্ম প্রকাশ করছে এবং সেই পুঁজিবাদ নৃশংস প্রকৃতিকে যেমন ধ্বংস করে মানুষের সৃজনশীলতাকেও তেমনি একটা অনুর্বরতার বা বন্ধাত্মের জায়গায় নিয়ে যায় এবং বন্ধ এখানে শুধু পণ্য উৎপাদন হয় এখানে প্রাণবন্ত যে জিনিস শিল্প সাহিত্য সেইগুলো তৈরি হচ্ছে না এখানে আরেকটা বিষয় পরিলক্ষিত আপনি জানেন কিনা জানেন আমি যে এখন কিন্তু লেখক সাহিত্যিক কবি এই শব্দগুলোর প্রতি মানুষের রোগ রয়েছে 
কিছু কিছু মানুষ বই লিখে বই লিখে প্রকাশক নিতে চাচ্ছে না কিন্তু নিজে টাকা দিয়ে বের করে এত করে আমাদের বইমেলাগুলোতে বইয়ের সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু লেখক সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে না বা পাঠক সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে না এই যে শব্দের বিশেষণের প্রতি মানুষের লোভ এটা আমাদের সাহিত্যের জন্য কতটা মানে অবশ্যই অবশ্যই ক্ষতিকর হচ্ছে যে এটা তো তো মানে সে সমস্ত কিছুই ব্যবসা মানে যার টাকা আছে সে বই প্রকাশ করছে নিজের টাকায় বিক্রি হলো না হলো নিজেকে জাহির করা এবং লেখক তো লেখকের কাছে তো সেইটা না লেখক তো কাছে মানুষের সংবেদনশীলতার কাছে যেতে হবে আকাঙ্ক্ষার কাছে যেতে হবে সেই মানবিক দিক দিয়ে একজন লেখক আসলে কীভাবে আছে তার তো সংসার রয়েছে তার তো হ্যাঁ খরচের বিষয় আছে যেমন আপনি একজন লেখক সেইটাই তো সমস্যা বড় পরিচয় হচ্ছে আপনি একজন লেখক আপনি অধ্যাপক ছিলেন বা আছেন কিন্তু তার চেয়ে বড় পরিচয় আপনি একজন লেখক তো লেখক হিসেবে আপনার মেধা খরচ হচ্ছে সময় খরচ হচ্ছে পরিবারকে যে সময়টা দেওয়ার কথা ছিল সেটা আপনি লেখকে দিচ্ছেন সেই অনুযায়ী আপনি কী পাচ্ছেন না সেইতে তো লেখক সচিরকালীও ওই রকমভাবে তার সন্তুষ্ট হচ্ছে যে সে লিখেই লিখে লেখাটাই তার সন্তোষের ব্যাপার যে লিখতে পারছে বা সৃষ্টি সৃষ্টিশীলতা তার মধ্যে যাচ্ছে সৃষ্টিশীলতাই তার উপহার সে তো আর কি উপহার সে পেল কি না পেল সেইটে সে বিবেচনা করলে তো সে লেখক হতে পারবে না তাকে দেখতে হবে যে এই যে তার দায়িত্ব তার সৃষ্টিশীলতাকে সে বিকশিত করবে এতে উপার্জনের বিষয়টা মানে নির্ণয় যে আমরা তো মানে আপনি বললে আমাদের দেশে কিন্তু এখন গণমাধ্যম বেড়েছে হ্যাঁ সেই গণমাধ্যমগুলো আপনার কাছে লেখা নেয় বা হ্যাঁ টাকা দিচ্ছে উপার্জন তো বাড়ছে সুবিধা বেড়ে গেছে আমি যেটা সুবিধার কথা বললাম না সুবিধা অনেক বেড়ে গেছে এবং এই উপার্জন আমাকে ব্যস্ত রাখছে যে আমি ওই ওই কাজে উপার্জনের কাজে ব্যস্ত আছি কিন্তু এই উপার্জনের বাইরে যে যে যাব সেইটা আমি পাচ্ছি না এবং এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে পারব না এটা আমাদের যে এই সমাজের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের সাথে আমাকে যুক্ত হতে হবে আন্দোলনটা শক্তিশালী হলে আমিও শক্তিশালী হব আচ্ছা পড়ার ক্ষেত্রে মানে পড়ালেখার ক্ষেত্রে যে বই পড়া এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য এখন কি এখন মানুষ তো ফেসবুকে যাচ্ছে প্রযুক্তিতে যাচ্ছে কিন্তু পড়ছে না বেশি না পড়ার কোনো বিকল্প নাই পড়তে তো মানুষকে হবেই এবং মানুষ তো ওই ফেসবুকে দেখা আর পড়া তো এক জিনিস না পড়া তো সাথে থাকবে বই নাড়াচাড়া করবে ওই জায়গাতে আবার যেতে হবে আমি যেই বন্ধাত্বের কথা বললাম যে সেই বন্ধাত্বই প্রতিফলিত হচ্ছে এই বইয়ের প্রতি তথাকথিত অনাগ্রহের মধ্যে যে এই এই জায়গাটা ভাঙতে হবে এইটাতে এই এই এখানে না এটা তো আমাদের দেশে আলাদা না এটা সারা পৃথিবী জুড়ে এটা চলছে এটা সম্ভব হতেই হবে কারণ মানুষকে তো বাঁচতে হবে পৃথিবীটাকে তো বদলাতে হবে আপনি তো অনেক কিছুর সাক্ষী রয়েছেন আপনার আমি যদি ভুল না করি আপনার উনিশশো উনচল্লিশ সালের তেইশের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন আপনি যদি ভুল না করি স্যার তো সেক্ষেত্রে থেকে আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনসত্তর গণব্যথা হ্যাঁ সেই একাত্তর তারপরে আরও অনেক কিছু দেখেছি হ্যাঁ ঠিক আছে এখন যে অবস্থানে আমরা আছি সে থেকে পেছনের অবস্থানগুলোতে কতটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন না একটা তো জাগতিক উন্নতি তো হয়েছে জাগতিক উন্নতি তো হয়েছে মানে এমনি বৈষয়িক উন্নতি তো হয়েছে কিন্তু ভেতরের উন্নতি তো হয় নাই এবং এই উন্নতি সকল মানুষের হয় নাই দুটো জিনিস হয় নাই যে সকল মানুষের উন্নতি হয় নাই এক দুই নম্বর হচ্ছে যে এই উন্নতি মানবিক উন্নতি না এটা একটা একটা কৃত্রিম উন্নতি এইটাই হচ্ছে মূল সমস্যা স্যার এই উন্নতি বা অবনতির বিষয়গুলোতে সার্বিকভাবে সব বিষয় অস্থিরতা দূরীকরণে একজন নারী বা নারীর প্রেম কতটা ভূমিকা রাখতে পারে না নারী আলাদা কোনো ব্যাপার না না পুরুষ নারীর আলাদা কোনো ব্যাপার না এগুলো সমতার ভিত্তিতে সকলেরই ভূমিকা থাকবে নারীর কোনো আলাদা ভূমিকা আমি কখনোই দেখি না আমি মনে করি তারও ভূমিকা ইয়ের ঘটনাক্রমে সে নারী আরেকজন পুরুষ কিন্তু ভূমিকা একই ভূমিকা হচ্ছে যে এই ব্যবস্থাটাকে মোকাবিলা করা এখনকার সমস্যাটাই হচ্ছে ব্যবস্থার মোকাবিলা করা মোকাবিলা করে একে বদল করা